Seguimos trabajando en este documental maravilloso sobre nuestra papa como protagonista y nuestro compañero José Vázquez sigue recorriendo los Andes cusqueños buscando sus orígenes. Ha llegado en esta oportunidad al distrito de Lares, donde los comuneros están cosechando el milenario tubérculo bajo la modalidad del Aime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Maucau, el anexo que pertenece a Pampacorral. Esto dentro del distrito de Lares, la provincia de Calca, en la región Cusco. Seguimos conociendo un poco más de la papa, este tubérculo que alimenta a toda la humanidad. Estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Notarán que estoy un poco agitado, evidentemente, porque estamos en la cuesta de un cerro. Acá podemos ver a diferentes personas que están trabajando, agricultores que se han juntado para hacer un AINI, que es un trabajo colaborativo de toda esta comunidad de Maucao, que significa algo usado. Vamos a conversar ahora con Rosaura Guaraya, que ha venido con sus pequeñitos, que también participan, vean ustedes, en la cosecha de este gran tubérculo, nuestra papa, por supuesto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Viene siempre con los pequeños a hacer el trabajo acá? Sí, buenos, buenos días con todo. Sí, nosotros hemos venido a trabajar a la chacra, siempre a mis pequeños tengo que enseñar a trabajar, cómo se cultiva, cómo se escarba la papa. Y le he traído a mis hijos porque los días sábados, de lunes a viernes, estudian Ajá, los días. Y aprovechan algunos días para hacer esto, ¿no es cierto? Ahora, quería preguntarte, eh, Rosaura, eh, tú les transmites, digamos, cómo es el trabajo en el campo, en la tierra, ¿no? Eso es importante para usted. Sí, es importante. Tenemos que transmitir a nuestros hijos porque tienen que saber cómo cultivar nuestra papa. Nuestra papa es como... Rico, es todo ecológico, que nosotros sembramos nada de fertilizante, tenemos que enseñar a los niños cómo se cultiva nuestra papa, ¿no? Tiene vitamina, algo... Nutritivo. Nutritivo, sí. ¿Les gusta la papa a ustedes, no? ¿Cuál es tu nombre, Lina? Lita. Lita, ¿te gusta la papa? Es rica, ¿no? Sí. ¿Con qué te gusta? ¿Con quesito? ¿Con qué comes? Con quesito. ¿No? ¿Tú cuál es tu nombre? Adon. Aarón, ¿y a ti también te gusta la papa? ¿Cuál de las papas más te gusta? ¿La amarilla, la moradita, la rojita? La rojita. Ay, ah, tal, le gusta a él esa variedad. Vamos a seguir eh, recorriendo esta cuesta del cerro que se encuentra acá, como les decía, en el anexo de Maucao. Vamos a hablar ahora con el fiscal, justamente, de la Asociación de Productores Ecológicos Apu Huilcapunco. Bueno, un Apu es un cerro, eh, es un nevado que se encuentra justamente por acá, por este sector, ellos son productores como les decía ecológicos, no usan nada de fertilizantes, todo acá es natural, seguimos un poco agitado estamos a los 3.800 metros sobre el nivel del mar, lo vamos a llamar a ver está en este momento en plena faena como pueden eh, observar Alberto, Alberto por favor si vienes habla Alberto Alberto Janco eh, va a conversar con nosotros para contarnos de este trabajo colaborativo, milenario que se sigue practicando en este sector del distrito de, de Lares el AINI, ¿no? Están apoyándose todos la comunidad. Sí. Bueno, señor, buenos, bueno, muy buenos días. Uh, mi nombre es uh, Alberto Jan Comelo. Somos, estamos acá trabajando lo que es el Papa Alley en AINI, eh, la Asociación de Productores Ecológicos Apu Wilcapunco de Maucao. ¿Cuántas personas? Me dijiste 25 familias son en total y participan todos, ¿no? Esposas, esposos, hijos. Sí, todos 25 familias y participamos esposos, uh, esposos y uh, hijos también. Es importante que estén todos, ¿no? Y ahora veo que están con una vestimenta bien colorida. Eso es algo tradicional, el traje tra típico de acá. Sí, es el traje típico de esta comunidad. Vemos, por ejemplo, que los ponchos que los tenían antes cuando llegamos cubriendo sus cuerpos sobre los hombros, ahora los ponen en la cintura. ¿Para qué hacen eso? ¿Por qué ponen el, el poncho en la cintura? ¿Para que les dé fuerza, para que les cuiden la espalda? Uno es porque nos cuidamos del sol, ¿Ya? No, no nos quema del sol, ¿no? cuando, cuando hace mucho calor nos quema la cintura y también otro es porque la cintura uh, nos protege. No de, mucho tiempo agachado. ¿no? Sí. No. También están con el chullo. Este, ¿Cómo se llama lo que llevan las señoras acá, que es una... Eh, es como un sumortero, algo así bien colorido, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh, bueno, en primer lugar, esto es uh, pollera. Ajá. Ajá. Esto es uh, yigla. La yigla, miren qué bonito. Eh, la yigla. Ellos hacen con su mano propia a cintura, ¿no? Perfecto. ¿Y lo que llevan en la...? En la, en la cabeza es uh, lapa. Lapa, así sí. se llama, ¿no? Así se llama. Perfecto. 
Sí. ¿Cuánto más o menos produce esta tierra y cuántas variedades de papa encontramos en esto que están ahora trabajando? Ya, en esta parte estamos uh, trabajando... Uh, ¿Cuántas variedades más o menos acá? Me decías, 10 variedades habrán, ¿no? Son 10 variedades. Aproximadamente tenemos... Eh, en total estamos, tenemos pues, uh, más de 400 variedades de papa nativa acá en la comida Pampa Corral. Es el lugar donde hemos encontrado una gran biodiversidad de estas papas. Se las voy a mostrar, por ejemplo, acá tenemos algunas que están, mira, recién saliditas. Huelen a tierra todavía, ¿no? Sí. Fresquitas, son orgánicas, ecológicas, bien conservadas. Mira, acá se partió una de casualidad, amarillita, rojita y de todas las variedades. Y estas chiquititas, ¿para qué usan? Este para semilla, creo, ¿no? No, es, uh, este es un uh, moruairo, es son los papas ya mejores ¿no? para venta. Uh, esta es, uh, estos son no, para semilla. Ajá. Y esto, esto lo que estás agarrando es para, ya es menudo, para chancho o también... Uh, los animalitos. Los animalitos. Todo se aprovecha. Todo se aprovecha. También se puede preparar de los más menudos que son estos, como por ejemplo, como malograditos ya están, pero uh, se hace chuño o moralla. Todo se aprovecha, como pueden ver, de la papa, este producto milenario que estamos nosotros recogiendo diferente información para preparar este gran documental para Latina Noticias, pensado en toda la familia, para que conozcan no solamente sobre la papa, sino también sobre todas las costumbres que hay en torno a este producto milenario que tiene su origen aquí, en nuestro país. Adelante. Muchísimas gracias, José, por esa información. Poco a poco nos va mostrando, nos invita a conocer más sobre nuestra papa y muy pronto podremos estrenar ya de manera extensa este documental maravilloso de nuestra papa.